dear students welcome back to my class so we are starting with the new chapter body fluids and circulation okay so we have uh, completed the uh, respiration so we are starting with body fluids and circulation appo body fluids and circulation nu vannal ningalku ariya body fluids edakkana main aayittu rendu body fluids aanu nammala body il ullathu alle blood adu pole thane lymph ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിലുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഒരു സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഓക്കെ വാട്ട്സ് എ നീഡ് ഓഫ് എ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ബോഡി അതായത് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ലിവിങ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഒരു ബോഡി നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓരോ സെൽസിനും എന്ത് കിട്ടണം ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ എസെൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ റെസ്പിറേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉള്ളിലെത്തുന്ന ഓക്സിജൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെത്തുന്ന ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ബ്ലഡിന് ഒരു മെയിൻ റോളുണ്ട് അതായത് ഓക്സിജനും അതർ സബ്സ്റ്റൻസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെല്ലുകളിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് സെല്ലുകൾക്ക് റെസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എസെൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസസും ഓക്സിജനും ഒക്കെ എത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ബ്ലഡ് വേണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ഓർ ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ് അതേപോലെ ഹാംഫുൾ ആയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം ബോഡിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ടിഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ആര് വേണം ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് എബിഷൻ മെക്കാനിസംസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റൻസിനൊക്കെ സെല്ലിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിന് പുറത്തേക്കും ഉള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ബ്ലഡ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പല ഓർഗാനിസത്തിലും എന്താണ് ഈ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി സിമ്പിൾ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈലം പോറിഫറ ഫൈലം പോറിഫറിൽ വരുന്നവരാണ് സ്പോഞ്ചസ് അല്ലേ സ്പോഞ്ചസ് അതേപോലെ സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്ര വരുന്ന ഫൈലം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചസ് സിലിണ്ടറേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ സർക്കുലേറ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദയർ സറൗണ്ടിങ്സ് ത്രൂ ദയർ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അത് അവരെ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സെൽസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഈ സബ്സ്റ്റൻസസ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത വെള്ളത്തിലൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാര്യം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വന്നത് ആരാണ് ബ്ലഡ് അല്ലേ ബ്ലഡ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് പോലുള്ള ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ ബ്ലഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ബ്ലഡ് നോക്കാം ബ്ലഡ് ഈസ് ദ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പഠിച്ചു ഓക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് ഇസ് എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബോണ് കാർട്ടിലേജ് ഒക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെട്രിക്സ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് ബ്ലഡിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ കാണുന്നുണ്ട് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്മയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ ഈസ് സ്ട്രോ കളേഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിസ്കസ് ആയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡും എന്താണ് പ്ലാസ്മയാണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡും പ്ലാസ്മയാണ് ഇനി നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഈസ് വാട്ടർ
അതേപോലെ തന്നെ ആൽബുമിൻസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസ് ബോഡിയുടെ ഓസ്മോട്ടിക് ബാലൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് ആൽബുമിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്മയിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു എൻ എ പ്ലസ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം ബൈക്കാബിനേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ അയോൺസ് കാണുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ കൊയാഗുലേഷൻ ഓർ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആർ ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാസ്മ ഇൻ എ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈബ്രോജൻ ഫൈബ്രോജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡിന് ആവശ്യമായുള്ളതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് അല്ലേ അത് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പ്ലാസ്മ വിത്തൌട്ട് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് സീറം ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം പ്ലാസ്മയിലത്തെ ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒഴികെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീറം ഓക്കെ സീറം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബ്ലഡിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് പ്ലാസ്മ ഫോംഡ് എലമെൻസ് ആൻഡ് എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഫ്ലൂയിഡ് മെറ്റ് പ്ലാസ്മ ഓക്കെ സോറി പ്ലാസ്മയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫോംഡ് എലമെൻസും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്മയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രോട്ടീൻസ് മാത്രമല്ല കുറേ അയോൺസ് അയോൺസ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്ലാസ്മ വിത്തൗട്ട് ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് സീറം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെയാണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് വോണ്ട് ആർ ദ ഫോംഡ് എലമെൻസ് സീൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ചെറിയ ക്ലാസ് തന്നെ കേട്ടതാണ് നിങ്ങൾ എരിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സി ഓർ എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ഇനി ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ലൂക്കോ മീൻസ് വൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഇനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് എവിടെ കാണുന്നത് ഫോംഡ് എലമെൻറ്റ് സീൻ ഇൻ ബ്ലഡ് എരിത്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സി ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോംഡ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോംഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പ്ലാസ്മ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും എന്താണ് ഫോംഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ഇനി ബ്ലഡിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി അഡൽറ്റ് മാനിൽ വൺ ആൻ ആവറേജ് ഫൈവ് മില്യൺസ് ടു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മില്യൺസ് ഓഫ് ആർ ബി സി പെർ മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ബ്ലഡ് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്ലഡിൽ എത്ര കാണും ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ മില്യൺസ് അല്ലേ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആർ ബി സി കാണാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ആർ ബി സി ആണ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് മില്യൺ ആ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് മില്യൺ ആണ് ആർ ബി സി കാണുന്നത് ആർ ബി സി ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ റെഡ് ബോൺ മാരോ ഇൻ അഡൽറ്റ്സ് അല്ലേ ബോൺ മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥി മജ്ജ അതിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി സി ഫോം ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ബോൺ മാരോയിലാണ് ആർ ബി സി ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി ഇസ് കോൾ എരിത്രോപോയിസിസ് ആ ആർ ബി സി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എരിത്രോപോയിസിസ് ആർ ബി സിസ് ആർ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാമൽസ് ആൻഡ് ആർ ബൈ കോൺ കേവ് ഇൻ ഷേപ്പ് ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ മോസ്റ്റ് മാമൽസ് ദ ആർ ബൈ കോൺ കേവ് ഇൻ ഷേപ്പ് ഒരു ഷേപ്പ് ബൈ കോൺ കേവ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആർ ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇനി ദ ഹാവ് എ റെഡ് കളേഡ് അയേൺ കണ്ടെയ്നിങ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതിൽ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു റെഡ് കളേഡ് അയേൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആയുള്ള കോംപ്ലക്സ
വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് ആയുസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്നത് സ്പ്ലീൻ സ്പ്ലീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലോ ഡിസ്ട്രോയ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്ലീനിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും ഗ്രേവി ആർഡ് ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ ഗ്രേവി ആർഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ആർ ബി സി എവിടെ വെച്ചാൽ നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്പ്ലീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്ലഡ് പറഞ്ഞു ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഫോംഡ് എലമെൻസിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫോംഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആസ് ദ ആർ കളർലെസ് എന്താ കളർ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർ കളർലെസ് ആണ് അല്ലേ കളർലെസ് ആണ് കാരണം ദ ഹാവ് നോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആർ ബി സിയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നു ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്നുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ദേ ആർ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ്സർ ഇൻ നമ്പർ വിച്ച് ആവറേജസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റത് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് മില്യൺ ആണ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ആർ ബി സി പറഞ്ഞാൽ നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഇനി ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഷോർട്ട് ലീവിഡ് ആണ് അവർക്ക് മെയിൻലി രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ന്യൂക്കോസൈറ്റ്സിനെ രണ്ടാഴ്ച ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് പിക്ചർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പിക്ചർ ഉണ്ട് നോക്കുക ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ എന്ത് കാണുന്നു കുറേ ഗ്രാനുവൽസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി അഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല ഗ്രാനുവൽസ് കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്താ നോക്കിയാലോ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് മൂന്നെണ്ണാണ് ഉള്ളത് ന്യൂട്രോഫിൽസ് എസ്നോഫിൽസ് ആൻഡ് ബേസോഫിൽസ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് എസ്നോഫിൽസ് ആൻഡ് ബേസോഫിൽസ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് എന്ത് ഡബ്ല്യു ബി സിയിലത്തെ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോഫിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ സെൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഏതാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആരാ ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് ഓക്കെ അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ആണ് ഫാഗോസൈറ്റിക് റിയാക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗാണു ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ആൻറ്റിജൻ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തുന്ന ആരാണ് ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് അവരെ ഫാഗോസൈറ്റോസ് ചെയ്തിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ഫാഗോസൈറ്റിക് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ബേസോഫിൽസ് ബേസോഫിൽസ് ദേ ആർ ലീസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പേഴ്സൻറ്റ് മാത്രമാണ് കാണുന്നിട്ടുള്ളൂ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ഇത്ര കുറവാണ് കാണുന്നത് ബേസോഫിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ സെക്രീറ്റ് ഹിസ്റ്റമിൻ സെറോട്ടോണിൻ ഹെപ്പാരിൻ ദ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഒരു മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ തടിച്ചു തീർക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ ബേസോഫിൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹിസ്റ്റമിൻ സെറോട്ടോണിൻ ഹെപ്പാരിൻ പോലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റിയാക്ഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇനി തേർഡ് വൺ എസ്നോഫിൽസ് ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നത് എസ്നോഫിൽസ് ആണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദേ റെസിസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് എസ്നോഫിൽ എന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എസ്നോഫിൽസ
സെൽസ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ് ഫോറിൻ ഓർഗാനിസംസ് എൻറ്ററിങ് ദ ബോഡി ബോഡിയിൽ കയറുന്ന ഫോറിൻ ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻസിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു ബൈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഇനി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ് ആണുള്ളത് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഓക്കെ ലിംഫോസൈറ്റ് രണ്ട് മേജർ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റും ടി ലിംഫോസൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ദ ബോഡി ബോഡിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബി ആൻഡ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ രോഗപ്രതിരോധം അല്ലേ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റും ടി ലിംഫോസൈറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു ബി സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു ബി സി മേജർ ടു ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് ന്യൂട്രോഫിൽ എസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ ഗ്രാൻ അഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഡിവിഷനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഡിവിഷനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ബ്ലഡ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന ഫോംഡ് എലമെൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി ബ്ലഡിൽ അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ദ ആർ സെൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സ് ബോൺമാലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ആണ് മെഗാ കാരിയോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സെൽസ് ആണ് എന്ത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്ലഡിൽ നോർമലി എത്ര പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കാണാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് ഓക്കെ തൊട്ടിട്ട് ത്രീ എന്താണ് ഒന്നര തൊട്ട് മൂന്നര ലക്ഷം വരെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് എന്ത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ക്യാൻ റിലീസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ കോയാഗുലേഷൻ ഓർ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കോയാഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഇനി എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദർ നമ്പർ അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ കുറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുക അവർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അവരുടെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു എക്സസീവ് ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ബോഡി ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സസീവ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ലോസ് സംഭവിക്കുന്നു എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്ത് ബ്ലഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ബ്ലഡ് എന്താണ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ഫോംഡ് എലമെൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ മെയിൻ എന്ത് ഫ്ലൂ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ പ്ലാസ്മേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൽ മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഫൈബ്രോജൻ ഗ്ലോബുലിൻ ആൽബുമിൻ അല്ലേ പിന്നെ ഫോംഡ് എലമെൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആർ ബി സി എന്ന് പറയണത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയണത് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പിന്നെ ഈ ഡബ്ല്യു ബി സിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് പിന്നെ കാണുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു